সবাই কি আগামী দেশ শুভেচ্ছা সবাই হয়তো ঈদের আনন্দে আর কি এখন পড়ালেখা থেকে বেশ দূরে আছো তারপরেও আর কি আসলে বলতে হয় যে সামনে পরীক্ষা বিশাল পরীক্ষা যেহেতু এবার একটু আনন্দ কমই করো আগামী বছর থেকে তো মনে করো আনন্দ দ্বিগুণ করতে পারবা যদি একটা ভালো জায়গাতে চান্স পেয়ে যাও যাক ওই কথা বলবো না যে রাজনীতিতে চান্স পেলে পড়ালেখা নাই এসে এগুলো আসলে সময় বলে দেবে সময় দেখবা যে পড়ালেখা আসলে আছে কি নাই তবে এখনকার মতো এত মানে ফ্যামিলি থেকে বা বাইরের মানুষ যেভাবে প্যারা দেয় ওরকম প্যারাটা থাকবে না আর কি যাক আজকে আমরা ওই মিশনের এমসিকিউ ধারাবাহিক কথা আর কি একটা এমসিকিউ সলভ করব যদিও পিছনের প্রশ্নটা দেখা হয়তো মনে হচ্ছে এইটা আমার এমসিকিউ কেন এটা তো সিও সিলে একটা ম্যাথ লিখে রাখছে কিন্তু কিছু করার নেই এই জিনিসগুলো কিন্তু আসে এমসিকিউ তেই আসে আসলে এমসিকিউ তে কিভাবে আসে বা যে সব জায়গায় ক্যালকুলেটর নাই ওই জায়গায় আমরা কিভাবে সলভ করব আসলে ক্যালকুলেটর যদি না থাকে ওটা তোমার জন্য যেমন নাই যত পরীক্ষার্থী আছে সবার জন্যই কিন্তু নাই ওই সুবিধাটা যেমন থাকলে তুমি পাইতা সবাই পাইতো অসুবিধাটা তুমি যেমন পাবা সবাই কিন্তু এরকম অসুবিধাটা ফেস করবে তো আমরা সিস্টেমটা শিখে রাখি যদি ক্যালকুলেটরে মানে ক্যালকুলেটর ছাড়া আর কি ম্যাথটা সলভ করা যায় বা সলভ করার জন্য যেরকম ডাটা ফরমেশন থাকবে দরকার হবে ওরা হয়তো ওইভাবেই দিবে এভাবে চিন্তা করে আর কি সলভগুলো করবা মানে আমাদের এখানে আমরা একদম টিপিক্যাল যে ডাটা ওগুলো নিছি একটা নর্মাল ম্যাথের ডাটা নিছি হয়তো ঢাকা ভার্সিটির পরীক্ষায় যদি আসে ডাটাগুলো একটু সুন্দরভাবে সাজায় গুছে আসবে शिखी আশা করি ডাটা যদি আমাদের মানে করার মত হয় সামর্থ্যের ভিতরে যদি থাকে তাহলে তো সলভ করাই যাবে আর যদি না থাকে তাহলে তো আসলে কিছু বলা নেই আর যে সব জায়গাতে ক্যালকুলেটর আছে সেই জায়গা এগুলো তো আসবেই যেমন সাধারণ বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে যদি দেখো এরকম পিএইচ এর ম্যাথগুলো কিন্তু আসে শাস্ত্রের কথা বলতেছি বা যেকোনো বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ক্যালকুলেটর এলাউ তো ওরা কিন্তু এগুলো দিতে পারে আর বুয়েটের ক্ষেত্রে বুয়েটের তো এমসিকিউ না ওদের রিটেন রিটেনে এই সব ম্যাথগুলো আসে বড় ম্যাথগুলো তো আমরা দুইটা সিস্টেমে একটু দেখার চেষ্টা করব তো যদি যদি দেখি আর কি কোশ্চেনে কি বলছে কোশ্চেনে আমরা কি বলছে যে ইথানোইক অ্যাসিড দেওয়া হইছে 0.5 মোলার 30 মিলি লিটার সেটার সাথে 0.1 মোলার 100 মিলি লিটার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশানো হইছে আমাদের কি বলছে এই দুই পাত্রকে যদি একত্রে মেশানো হয় থার্ড যে পাত্রটা হবে সেই পাত্রের পিএইচ কত পিএইচ এর প্রকৃতি কি রকম বা পিএইচ কত তো পিএইচ বের করতে চাইলে এটা তো বিক্রিয়া করাইতে হবে অ্যাসিড কারের বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া নরমাল বিক্রিয়া বুঝতে পারছ একটা লবণ তৈরি হইছে পানি তৈরি হইছে এখন সমস্যাটা হলো যদি এখানে ঘনমাত্রাগুলো যদি প্রথমে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো যদি একই রকম হইতো তাহলে আমরা খুব সহজেই যোগ বিয়োগ করে বের করে ফেলতে পারতাম যে আমার লবণ কতটুকু তৈরি হইছে বা অ্যাসিড কতটুকু অবশিষ্ট আছে খাদ্য কতটুকু অবশিষ্ট আছে কিন্তু এটা করা যায় নাই কারণ ঘনমাত্রাগুলো কি ছিল আলাদা ছিল তো আমরা ওই ইকুইভ্যালেন্স যে সিস্টেম মোল সংখ্যা জানি যে তো মোল সংখ্যা n সমান bs ওই সিস্টেমে গুণ গুণ করে কি করছি মোল সংখ্যাটাকে সেম রাখছি কিন্তু ঘনমাত্রা এবং আয়তনের আপ ডাউনটা করছে মানে এখানে 30 মিলি লিটার ছিল এটা থেকে 15 মিলি লিটার বানাই করছি 0.5 ছিল সেটা কি করে ফেলছি 1 করে ফেলছি ঘনমাত্রাকে আমি 1 করছি একই ভাবে এই জায়গায় 0.1 মোলার 100 মিলি লিটার ছিল আমি আয়তন কমায় টেক করছি ঘনমাত্রা অটোমেটিক্যালি তখন 1 হয়ে গেছে তাহলে দুইজনের ঘনমাত্রা এখন কি হয়ে গেছে 1 কোন সিস্টেমে আছে এটা ওই যে n bs সিস্টেমে আমি আয়তন আর ঘনমাত্রাকে গুণ করে ঘনমাত্রাটাকে 1 রাখছি তখন আয়তন যেটা পাওয়া গেছে সেটা লিখছি তাহলে আমাদের পাত্রে অ্যাসিডের পরিমাণ ছিল 15 মিলি লিটার কারের পরিমাণ ছিল কার ছিল 10 মিলি লিটার আমার ফার্স্টের দিকে ইনিশিয়াল স্টেজে লবণ এবং পানির পরিমাণ ছিল 0 জানা গেল তো সবাই তারপরে একটা সমাবস্থে যখন আসছে এখানে দেখো ছোট ছিল কে 10 মিলি লিটারটা ছোট তারপরে বুঝে যেতেছে 10 বিয়োগ যাবে তার মানে আমার অ্যাসিড থেকে গেল কত 5 মিলি লিটার কার 0 হয়ে গেল এবং লবণ তখন তৈরি হয়েছে 10 মিলি লিটার পানিও পাত্রের ভিতরে আছে 10 মিলি লিটার তো আমি খুঁজে বের করতে পারলাম যে আমার লবণ যেটা ছিল তার আয়তন আছে 10 এবং অ্যাসিড অবশিষ্ট আছে 5 এরপরে যে কাজটা করা লাগে সাধারণত ইন্টারমিডিয়েটের যে সিস্টেম ছিল ওখানে টোটাল আয়তন যোগ করা লাগে s1 v1 হ্যান্ড ফ্যান করে আমাদের এই অ্যাসিডের এবং লবণের যে ঘনমাত্রা সেগুলো বের করা লাগে এবং হ্যান্ডারসন হ্যাসেল কথা বসানো লাগে এটা অনেক ঝামেলা এত বড় সিস্টেম আমাদের করা লাগে না তুমি যদি এই ভাবেও করো এমসিকিউ তে এখন তোমার দরকার শুধুমাত্র অ্যাসিডের এই আয়তন এবং লবণের এই আয়তন ঘনমাত্রা জায়গাতে আমি আয়তন যদি বসাই তারপরে ম্যাথটা সলভ হয়ে যায় তার মানে আমাকে যদি কোনো কারণে পি কে বলে দেয় আমি ধরে নিলাম পি কে বলে দিছে পি কে এর মান হলো 4.74 তাহলে আমি এখানে বসাবো প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা জায়গা আমি লবণের আয়তনটা
তাহলে এখানে কোয়া গেল log 2 এটা তুমি হিসাব নিকাশ করো ক্যালকুলেটরে আমি ক্যালকুলেটরে হিসাবটা রাখলাম লাস্টে आंसर পাওয়া যাবে 5.05 শেষ একটা কাজ মানে এখানে অঙ্কটা ছোট হইছে কোন জায়গায় তে আমি ঘনমাত্রা আর বসাইনি যে টেনসি কো তুমি কিভাবে করছো তোমাকে দেখানোর দরকার নেই ঘনমাত্রার জায়গায় তে আমরা আইকন গুলো বসায়ও করতে পারি তুমি চলে এস1 বিয়ন্ড করতে পারো অনেক টাইম লাগবে আমরা টাইমটা একটু সেভ করার চেষ্টা করছি এখানে এটা একটা সিস্টেম কারো যদি এটা ভালো না লাগে আরো সহজ একটা সিস্টেম আছে এটা এনসি টু জন্য বেস্ট আমাকে পিএইচ বের করতে বলছে পি কে এর মান আমরা জানি 4.74 দিয়ে দিয়েছে প্লাস লগ তারপরে কি আছে এখানে আমি একটা জিনিস লিখছি উপরে লগ এর উপরে লিখছি কাউন্ট যে খার সেই খারের যে ঘনমাত্রা এবং আয়তন এবং নিচে লিখছি অ্যাসিডের এবং খারের ঘনমাত্রা এবং আয়তনের বিয়োগফল মানে সত্যি কথা বলতে উপরে আছে খারের মোল সংখ্যা মোল সংখ্যা আর নিচে আছে আমার অবশিষ্ট যে মোল সংখ্যা অবশিষ্ট মানে অ্যাসিড আর খার খারের যদি বিক্রিয়া করি অ্যাসিড যতটুকু শেষ হয়ে যাবে খার যতটুকু শেষ হয়ে যাবে যা অবশিষ্ট থাকবে সেই মোল সংখ্যা হবে নিচে তাহলে সোজা কথায় আসলে এই যে 10 এবং 5 সেটাই কিন্তু এখানে বের হয়ে আসবে এবং এটা যদি তুমি ডাইরেক্টলি করো সেটাও তুমি দেখতে পাবে যেমন SBVB SB মানে কি খারের যে ঘনমাত্রা খারের ঘনমাত্রা কত দেওয়া আছে 0.1 খারের আয়তন কত দেওয়া আছে 100 আমি যদি নিচে বসাই আমার অ্যাসিডের যে ঘনমাত্রা সেটা কত দেওয়া আছে 0.5 এবং আমার অ্যাসিডের আয়তন দেওয়া আছে কত 30 এবং আমি যদি আবার ওই যে খারেরটা বসাই কারণ বিয়োগ করতে হবে খার থেকে তাহলে আবার হবে কত 0.1 ইকুয়াল হলো 100 তাহলে আমি যদি এখানে হিসাবটা করি তাহলে আমার এদিকে আসছে 4.74 প্লাস লগ উপরে থাকতেছে আমি যদি গুণ করি এখানে থাকে 10 আর নিচে থাকতেছে কত 15 আর এখানে থাকে 10 মানে বিয়োগ করলে হবে 5 দেখো আগেরটার সাথে কিন্তু মিলে গেছে কিন্তু কাজ করা লাগছে কিন্তু অনেক কম আগের মত আমার ম্যাথের সমীকরণ লাগে লাগে নাই বিক্রিয়া করা লাগে নাই কিছুই করা লাগে নাই ডাইরেক্ট দেখছি বসেছি ম্যাথ শেষ হয়ে গেছে তারপরে কাজ করতে ক্যালকুলেটরের উপর তুমি ক্যালকুলেটর থাকলে করতে পারবা সাধারণত ভার্সিটিতে এমন একটা ডাটা দেয় এখানে যাতে আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারি সুতরাং সবাই হয়তো এই যে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাদ এই সমীকরণটাকে আমরা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাদ সমীকরণ বলি এই সমীকরণের ম্যাথ যদি আসে পিএইচ যদি বের করতে বলে সবাই পারবা হয়তো বা চেষ্টা করবা আর কি ক্যালকুলেটর সারা যতটুকু করা যায় সবাইকে ধন্যবাদ